<웃음> 이렇게 말하니까 무슨 저 때문에 사실하냐 <웃음> 명분이 있지 않아요, 명분? 근데 지금 아까처럼 제가 애교를 이렇게 해서 한게한 한 번이 아니에요 <웃음> 골탕을 먹일 때마다 저는 좀 행복을 좀 느끼는 것 같아요 진짜 진짜 와 이거 진짜. 무슨 나 때문에 산 것만이랑 이렇게 <웃음> 네 인사드리겠습니다, 레디? 네! 안녕하세요, 제아스피입니다 <웃음> 네 안녕하세요, 저스트비의 어 마이웨이 김성우입니다. 안녕하세요, 저스피 어 차가운 남자 전도영입니다. 역시 어... 차나. 네 안녕하세요. 어 저스트비의 만남 이건우입니다. 만남이요? 어, 어떤 만남이에요? 네? 맞진 어, 남자. 에이 그거 아니야. 에이 삶은. 네 마청 남자. 아... 그 맞다. 네 안녕하세요, 저스피의 행복 제임입니다. <웃음> 네 저스트비의 리더이자 몸을 맡고 있는 임지민입니다. 네, 안녕하세요. 저스피의 큐티 섹시 페인입니다. <웃음> 저스피의 최신 근황 좀 알려주세요. 네, 저희가 시상식 들과 로우투 맥스라는 저희의 스페셜 스테이지 무대를 보여드리고 지금은 이제 콘텐츠 촬영과 앨범 준비를 열심히 하고 있습니다. 저희가 또 놓칠 수 없는 것이 있죠. 어, 알렉사님과 그 Just Be With You라는 프로젝트의 그 MBTI라는 곡을 저희가 발매를 했습니다. 저희가 그이 프로젝트로 발생하는 일부의 수익을 저희가 기부를 하는 그런 좋은 어, 취지에서 저희가 진행하는 프로젝트이고요. 그리고 저희의 첫 번째 주자로 알렉사님과 콜라보를 하게 되었습니다. 저희가 불러드리겠습니다. 5, 6, 7, 8 Baby, guess what I got 16 times 후 Cause I love it, 재밌는 걸 알잖아 후. 굉장히 또 쉬운 안무로 이제 많은 분들이 또 따라해 주실 수 있을 거라 믿습니다. 그리고 제, 제 개인적으로는 건우랑 알렉사 씨랑 이제 콜라보 안무 하는 게 있거든요. 아, 네, 듀엣 안무. 안무. 네. 이제 초반에는 아무래도 알렉사님이랑 되게 대면 대면 했거든요. 근데 아무래도 함께 좀 고생을 하고 같이 촬영을 하다 보니까 마지막엔 되게 친해져가지고 알렉사님이랑 영어로 대화하고 막 알렉사님께서 영어 어디서 배웠냐 그래서 넷플릭스 보고 배웠다. 그게 좀 재밌었던 것 같아요. 처음엔 진짜 낯가렸는데 사실 거기가 그 뮤직비디오 장소가 사실 저희 지민 저희 지민 씨. 솔로 데뷔 앨범 아 촬영했던 곳이거든요. 그래서 굉장히 좀 뜻깊은 그런 시간이었던 것 같아요. <웃음> 뮤직비디오에서 각자 제일 좋아하는 장면이 있다면? 저는 이제 그 거기인 것 같아요. 그 저희가 이제 무대 강당이라 해야 되나? 아 거기서 교복 입고 춤을 추는데 지민 씨가 파티 복장으로 갈아입는 장면이 나오는데 이렇게 <웃음> 그 장면 저. 제일 안 좋아하는 장면. 이유를 들어. 이게 그러니까 뭔가 슉 하는데 멋있는 거. 근데 그 다음 장면이 바로 바뀌잖아요. 맞아요, 맞아요. 그래서 파티룩으로 바뀌어가지고 굉장히 마음에 드는 장면. 저는 이제 이재열 제 벌스 제 파트에서 그 약간 핸드폰 화면 같이 이렇게 편집이 돼 있어요. 네, 그래서 되게 예쁘더라고요. 그렇게 예쁘게 나올 줄 몰랐는데 저기 때만 해도 <웃음> 맞아. 그런 특수 효과가 들어갈 줄은 몰랐어. 재밌었던 에피소드 지민이가 그 어제 제 패딩 한번 입겠다고 저한테 끼 부렸거든요. <웃음> <웃음> 제가 그 영상을 <웃음> 어제 찍어놨어요. 아 진짜? <웃음> 그건 지민이가 재밌는 게 아니라 우리가 재밌네. 어. 아무 <웃음> 이렇게 막 애교를 보이더라고. 보여줘. 일타기 막 일장. 
그랬어? 어. 패딩 빌리겠다. 어. 대단한데? 패딩. 진짜 JM은 너 진짜 너 끝나고 보자. <웃음> 준비하시고. 자 지금 패딩이 너무 입고 싶네. JM 패딩이 보이네. <웃음> Hi, action. 일당이 이른 귀염이. 이랬다고? 나안 빌려줘. <웃음> 아니 그리고 마지막 이런 이럴 수. 자기 진짜 알아. 포징을 좀 지었어요. 네. 아 오케이 오케이. 패딩 안에 목숨을 걸었고. 패딩 아... 그래서 돌려 입고 있었나요? 네. 입고 어디 가셨나요? 입고요. 산책 갔다 왔습니다. 산책 가는데 왜 빌려? 출근했죠 출근. 한 번도 먹어본 적은 없지만 시도하고 싶은 음식이 있다면? 시도하고 싶은 음식이요? 근데 상훈은 다잘 먹지 않았어? 그때 캐나다 가서도 그거 잘 먹었잖아? 응, 다잘 먹어요 근데 음식도 이제 딱히 가리지 않고 있으면 잘 먹고 없으면 굳이 찾진 않는 것 같습니다 다 좋아하시면 음악 게임 보셨어요? 아... 아... 안 봤습니다 아, 그 벌레... 벌레 먹고 네. 하는 거 있어요 아... 근데 먹지... 벌레 먹을 수 있는 거면 먹지 않아요? 생긴 게 먹을 수 없을 것 같이 생겼어 막 풍뎅이 이런 거 괜찮은 전갈 기능. 이런 것도 먹네 그러니까 내 머릿속에 기억나는 떠오르는 게 약간 바퀴벌레 그런 비주얼이면 먹을 수 있겠네 와... 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 얘 근데 먹을 것 같아요 아니 근데 몸에 그러니까 해롭지 않은 게 보장돼 있는 거면 뭐 당연히 먹죠 뭐. 어난 절대 그럼 막 그런 거막 치두부 막 어떤 치두부로 만든 두리안 치두부 이런 거 먹었을 때 진짜 역하면 못 먹지 나는 이제 미각이 없는 사람이 아닌데 <웃음> 힘들었던 안무가 있을까요? 힘들었던 안무 힘들... 하나 뽑자면 없다고 하지 말고 힘들었던 안무는 저는 저희 데뷔곡 데미지입니다 음... 근데 데미지가 가장 정말 큰, 큰 데미지였죠 <웃음> 데미지가 진짜 격하게 됐던 것 같아요 꼽을 수 없습니다 트랙손 음. 많이 줄것 같은 그룹의 첫째 아이돌 1위로 뽑혔던데 음, <웃음> 어떻게 야. 생각하시는지 좀 해야겠는데? <웃음> <웃음> 제가 어, 많이 줄것 같은 그런 이미지에 뽑힌 거니까요 제 뭔가 많이 줄것 같은 되게 따뜻하고 그런 뭔가 후한 이미지를 가졌다라는 감사 말씀으로 받아들이겠습니다 그리고 뭐 돈도 열심히 벌어서 많이 베풀 수 있는 사람 되겠습니다 가장 마음에 드는 분절이 있다 걱정하지 마. 다 괜찮아. 다 괜찮아질 거야. 이렇게 뻔한 말밖에 못 해서 미안이라는 말이 있어요. 근데 그때 당시에 막 이제 제가 힘들 때니까 막 주위에서 막 위로의 말도 많이 해 주고 그랬는데 그그 그 말을 해 주는 사람도 얼마나 그 마음이 무겁겠어요. 그냥 뭔가 위로를 잘해 주고 싶은데 뻔한 말밖에 못 해서 참 미안한 마음도 있을 것 같다는 그런 마음을 담아서 그냥 거창한 말들은 하나도 안 들어오더라고요. 그냥 뻔한 말들이 오히려 그냥 덤덤한 그런 말들이 저한테 위로가 많이 돼가지고 워낙 글 쓰는 걸 되게 좋아해서 맞아, 평소에도 엄청 네. 글 쓰는 솜씨가 예사롭지 않은 것 같아요. 나를 웃게 만들어주는 가장 재미있던 것은? 저는 멤버들인 것 같아요. <웃음> 아니 너가 말하고 왜 이렇게 하지? 나 이렇게 말했잖아 나 문제야 아 근데 진짜로 아 사실 제가 또 장난도 멤버들한테 많이 치고 근데 멤버들이 없으면 은 재미없죠 재미없는 것도 뿐더러 너무 외롭지 않아요? 괴롭히면서 행복감을 느끼죠 아까 뭐 예를 들면 <웃음> 지금 카메라가 돌고 있는 와중에 멤버를 이렇게 이렇게 뭐 애교를 보여주게 일부러 한다든지 근데 지금 아까처럼 제가 애교를 이렇게 해서 한게한 한 번이 아니에요 한 번이 스케줄 중에 <웃음> 제가 뭐, 뭐 있을 때마다 맨날 애교 시키긴 하, 하긴 하는데 네, 그럴 때마다 저는 좀 행복을 좀 느끼는 것 같아요 좀 골탕을 먹일 때마다 <웃음> 최근에 산 물건 중에 올리비에게 추천해주고 싶은 아이템이 있다면? 제가 최근에 산게 이제 키보드가 있는데 그 키보드가 이제 저소음이에요 그래서 게임할 때 조금 도영이가 좀 시끄럽다 해가지고 제가 좀 최근에 좀 비용이 꽤 들지만 샀어요 이렇게 말하니까 무슨 저 때문에 <웃음> 샀어 <샀다냐. 웃음> 명분이 있지 않아요 명분? 에이 막 자기가 신나가지고 막 찾아보면서 와 이거 저소음 진짜 좋다 막 이거 막 게임할 때 느낌이 다르다 이러면서 산 거거든요 진짜 진짜 와 이거 진짜. 무슨 나 때문에 산것 마냥 이렇게 <웃음> 그런 짓을 하니까요 
진짜 쓸데없는 뭐 자동차 모형 사고 그게 뭐 깊이가 돼 있으면 몰라요 아, 그게 소확행이니까 그게 소확행이라고? 네. 인생에서 가장 소중하게 생각하는 게 있다면? 아... 저의 행복입니다 <웃음> 이제 하루하루 조금 어 작은 거지만 좀 행복을 느낄 수 있을 만한 예를 들면 뭐 편의점에서 신상을 발견해서 먹었다 뭐 이런 <웃음> 이런 먹었는데 어내 취향이다 이런 걸딱 느끼면은 소확행 오늘 난 행복한 사람이다 <웃음> 이렇습니다 멤버분들이 베니씨 보셨을 때 조금 긍정적인 면이 많은가요? 부정적인 면이 되게 많죠 <웃음> 지금 지금 이렇게 보여지는 것과 되게 반전이 있는 친구이라서. 네, 그런 건 있는 것 같아요. 되게 사소한 거에 잘 웃어요. 아, 네, 되게 저는 왜 재밌는 거지 저게? 약간 네. 이럴 법한 것도 되게 아, 네. 혼자 터지는 경우가 있어요. 네, 잘잘 잘 웃어요. 네. 근데 되게 먹는 걸 보면 아 진짜 행복하구나. 아, 그 친구 그쵸. 되게 행복하구나. 음식에 음, 그러니까 뭐라 그래야 될까요? 저는 맛있는 한 끼를 먹는 게 그렇게 좋더라고요. 아 그런 건 있어요. 제가 그런 거 있잖아요. 꼬막이 너무 먹고 싶은 거예요. 그래서 마트에서 꼬막을 사서 제가 직접 해 먹었어요. 그리고 뭐 굴라면이 너무 먹고 싶은 거예요. 그래서 굴을 사서 굴을 샀어? 어. 집에서 대단하다. 이제 라면에 넣어서 능이버섯 삼계탕이 먹고 싶다. 그러면 <웃음> 먹어야 돼요. <웃음> 약간 야, 그런 능이버섯. 그런 거? 예. 네, 그런 거. 예. 네. 오늘 인터뷰 MVP 한번 서로 뽑아볼까요? 아... 자 지목해볼까요? 하나, 둘, 셋! 뭐... 지금 JM이 최다 득표자 같은데요? 아, JM이 가장 볼거리를 많이 제공했다 이제 올리비의 마음도 생각해서 이제 우리 리더의 애교까지 끌어내주신 MVP 일당이 일은 기여 저희가 진짜 금방 돌아올 테니까 조금만 기다려주시면 은 더욱더 좋은 음악으로 돌아온 자습이 되겠습니다 자 그럼 지금까지 자습이었습니다 안녕 감사합니다